হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা এডুকেশন মিডিস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শোয়েব আক্তার আমার আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে গণিত বিষয়ের ঐকিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব পাটি গণিতে ঐকিক নিয়ম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঐকিক নিয়ম না জানলে আপনি পাটি গণিতে ভালো করতে পারবেন না আর দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সেটা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন টেস্ট হোক বা বিসিএস বা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আপনারা ঐকিক নিয়ম থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এবং ভালো করতে হলে অবশ্যই আপনার ঐকিক নিয়ম জেনে রাখা দরকার আমার আজকের ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব ঐকিক নিয়মের যতগুলো নিয়মের অঙ্ক আছে সবগুলো নিয়মের অঙ্কগুলো আপনাদের দেখানোর যাতে আপনারা যে কোনো অঙ্ক আসলে পরীক্ষায় পারেন তো প্রথমে যে অঙ্কটি আমি লিখেছি এই অঙ্কটা একটু দেখাই প্রথমে লিখেছি একটা অঙ্ক সেটা দেখেন আঠারোটি ছাগলের দাম চারটি গরুর মূল্যের সমান কি বলেছে আঠারোটা ছাগলের দাম তো মানে আঠারোটা ছাগলের যে দাম চারটা গরুর মূল্যের সমান চারটি গরুর মূল্য তাই তাহলে হলে পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি গরু পাওয়া যায় আঠারোটা ছাগলের পরিবর্তে পাওয়া যাবে কিন্তু চারটি গরু তাহলে পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে কয়টি পাওয়া যায় তা এখন এখানে আসলে ঐকিক নিয়মের কাজ এটা কীভাবে বের করতে হবে প্রথমে আপনি বের লিখবেন যে আঠারোটি ছাগলের পরিবর্তে আঠারোটি ছাগলের পরিবর্তে পাওয়া যায় চারটি গরু কারণ আমাদের বের করতে হবে গরু যেটা বের করতে হবে সেটাই ডান পাশে রাখবো আমরা ঠিক আছে যেহেতু এখানে গরুর দাম পেয়েছে তাই মানে গরু কয়েকটি গরু পাওয়া যায় সেটা চেয়েছে তাই গরু ডান পাশে রাখবো আঠারোটি ছাগলের পরিবর্তে পাওয়া যায় চারটি গরু তার মানে একটা ছাগলের পরিবর্তে পাওয়া যায় কয়টি কম পাওয়া যাবে না বেশি পাওয়া যাবে আঠারোটা ছাগলের পরিবর্তে যদি চারটা গরু পাওয়া যায় তো একটা ছাগলের পরিবর্তে অবশ্যই কম পাওয়া যাবে যেহেতু কম পাওয়া যাবে তাই এখানে ভাগ দিয়েছি চার বাই আঠারো এবার পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে পাওয়া যায় কয়টি গরু এটাই কিন্তু প্রশ্ন ছিল তো একটা ছাগলের পরিবর্তে যা পাওয়া যায় পঁয়তাল্লিশটি ছাগলের পরিবর্তে তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় না কম পাওয়া যায় অবশ্যই বেশি পাওয়া যায় তার মানে কি পঁয়তাল্লিশ এখানে গুণ হবে তো গুণ করে আমার ক্যালকুলেশন করে উত্তর পাবো দশটি গরু তো এই অঙ্কটা খুবই বেসিক একটা অঙ্ক খুবই সহজ একটি অঙ্ক এই অঙ্কটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন এর পরবর্তীতে আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি তো পরের অঙ্কে যেটা আছে আমি একটু দেখি ভিউয়ার্স এবার আমি দুই নম্বর অঙ্কটি আপনাদের দেখাবো দুই নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে কাজ এবং শ্রমিক সংশ্লিষ্ট যে অঙ্ক সেরকম একটা অঙ্ক এটা একটু আপনাদের বোঝা আছে দেখুন অঙ্কটি কী লিখেছি পনেরো জন লোককে একটি কাজ করতে সময় লাগে তিন ঘন্টা অর্থাৎ পনেরো জন লোকে একটা কাজ তিন ঘন্টায় করে পাঁচজন লোক ওই কাজ কত ঘন্টায় করতে পারবে এখন দেখুন পনেরো জনের লাগে আসছে তিন ঘন্টা তাহলে ঐকিক নিয়মের যেহেতু ঘন্টা কত ঘন্টা লাগবে এই জন্য ঘন্টা ডান পাশে রেখেছি তাহলে একজনের কত সময় লাগবে পনেরো জনের যদি লাগে তিন ঘন্টা একটা কাজ আপনি বুঝতে বোঝার চেষ্টা করেন একটা কাজ পনেরো জন যদি তিন ঘন্টা বসে করে ওই একই কাজ একজনে করলে বেশি লাগবে না কম লাগবে অবভিয়াস অবভিয়াসলি বেশি লাগবে তার মানে কি গুণ হবে এই জন্য পনেরো গুণ তিন অতএব পাঁচজনের লাগে একজনের যে সময় লাগে পাঁচজনের চেয়ে কি তা পাঁচজনের কি তাছে কম লাগে না বেশি লাগে একজনের চেয়ে অবশ্যই পাঁচজনের একই কাজ করতে কম সময় লাগে এই জন্য ভাগ দিলাম ক্যালকুলেশন করে আসলো নয় ঘন্টা এটা হচ্ছে উত্তর তো এই অঙ্কটা যখন আপনাদের এরকম কাজ শ্রমিকের অঙ্ক আসবে শতক সময় বের করতে বলবে বা সময় দেওয়া থাকবে কতজন করতে পারে মনে করুন এই অঙ্কটাই এরকমভাবে দেওয়া থাকলো যে পাঁচ ঘন্টায় কতজনে করতে পারে এখানে কিন্তু দেওয়া আছে পাঁচজন লোক ওই কাজ কত ঘন্টা করতে পারে তো অঙ্কটা কিন্তু অন্যভাবে আসতে পারত যে পাঁচ ঘন্টায় কতজন করতে পারে তো এই জন্য আপনারা যে ই করবেন একটা সূত্র মনে রাখবেন এই ধরনের অঙ্ক আসলে শুধুমাত্র এই ধরনের অঙ্ক আসলে এই যে শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সময় বের করার সূত্রটা আছে প্রথম লোক গুণ সময় ডিভাইডেড বাই পরবর্তী পরিবর্তিত লোক ইকুয়াল টু পরিবর্তিত সময় কি প্রথম লোক গুণ সময় ডিভাইডেড বাই পরিবর্তিত লোক ইকুয়াল টু পরিবর্তিত সময় তো এটা আসে কীভাবে আমি বলি একটু দেখুন এখানে প্রথম লোক এবং সময় যে কাজ করে দ্বিতীয়ত পরিবর্তিত সময় বা পরিবর্তিত লোকেও কিন্তু ওই একই পরিমাণ কাজই করে তার মানে দুটির ই কি মান সমান তার মানে এইভাবে লেখা যায় না প্রথম লোক গুণ সময় ইকুয়াল টু পরিবর্তিত লোক গুণ সময় তার মানে কাজ কিন্তু এই এইটুকুর এইটুকুর যে কাজ প্রথম লোক তার সময় যে কাজ করেছে পরিবর্তিত লোক এবং পরিবর্তিত সময়ও কিন্তু সময়ও কিন্তু একই কাজ করছে এই জন্য এই ইকুয়াল টু দিলাম তারপরে কি করলাম আপনার মনে করুন এখন দেখবেন প্রশ্নে কি চেয়েছে তো প্রশ্নে এখানে চেয়েছে কত ঘন্টায় করতে পারবে তার মানে পরিবর্তিত সময় চেয়েছে তো মানে পরিবর্তিত সময়টা রেখে এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তার মানে এখানে এসে ভাগ হয়ে এখানে গুণ অবস্থায় আসে এখানে এসে ভাগ নিচে ভাগ হয়ে নিচে চলে আসবে তার মানে তারপর এই
তিন মনে করুন এই যে আছে তিন ঘন্টা দেওয়া থাকলো পাঁচ ঘন্টা পাঁচ ঘন্টায় কতজন লোক ওই কাজ করতে পারবে তো তখন আবার কতজন লোক পরিবর্তিত লোক আমাদের বের করতে হবে তখন করবেন যে পরিবর্তিত সময়টাই পাশে নিয়ে এসে মানগুলো বসে দিলে অঙ্ক শেষ তো এই অঙ্কটা একটু এই জন্য বোঝার আছে আপনারা চেষ্টা করবেন এই এই শর্ট টেকনিকটাও লিখে রাখার আর এইভাবে বুঝে বুঝে করলে তো এ নিতেই পারবেন তো পরীক্ষাতে সময় বাঁচানোর জন্য এভাবে করতে পারেন তো এবার তিন নম্বর অঙ্কে আমরা চলে আসি দেখি তিন নম্বর অঙ্কে কী আছে দর্শক এবার আমরা তৃতীয় অঙ্কে চলে আসছি অঙ্কটা দেখার পর আপনার কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে কয়েক নম্বরের অঙ্কগুলো তো তৃতীয় অঙ্ক লিখেছি পনেরো জন শ্রমিকের আটা লাগে দৈনিক পাঁচ কেজি মানে পনেরো জন শ্রমিকের এক দিনে পাঁচ কেজি আটা লাগে সাতাশ জন শ্রমিকের দৈনিক কত কেজি লাগে পনেরো জনের যদি পাঁচ পাঁচ কেজি লাগে একদিন একদিনে সাতাশ জন শ্রমিকের একদিনে কত কেজি লাগবে এবার আসুন পনেরো জন শ্রমিকের লাগে পাঁচ কেজি যে তোমাদের কত কেজি লাগে বের করতে বলা হয়েছে এই জন্য আমরা কেজিকে ডান পাশে রেখেছি তো পনেরো জনের যদি পাঁচ কেজি লাগে একজনের কি কম লাগবে না বেশি লাগবে একদিনে খাবার পনেরো জনের যা লাগে একজনের কি তাছে বেশি লাগে না কম লাগে অবশ্যই কম লাগে একজনের তাই ভাগ হবে পাঁচ বাই পনেরো এবার সাতাশ জন শ্রমিকের লাগে তাহলে কত সাতাশ জনের কিন্তু একজনের একজনের দৈনিক যা লাগে সাতাশ জনের তার থেকে বেশি না কম লাগে অবশ্যই বেশি লাগে এই জন্য সাতাশ গুণ হয়ে গেল এখানে তারপর তারপর ক্যালকুলেশন করে আমরা পাবো নয় কেজি এখন এখানে যে জিনিসটা নিয়ে আমি আসলে বোঝাতে বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদের আমি দুই নাম্বার অঙ্কে যে শর্ট টেকনিক আপনাদের দেখিয়েছিলাম সেখানে যেটা করেছিলাম এখানে একটু তার বিপরীত করব কারণ এখানে একটু বোঝার আছে শর্ট টেকনিক এখানে দেখুন ওখানে লিখেছিলাম প্রথম লোক গুণ প্রথম পরিমাণ সমান পরিবর্তিত লোক গুণ পরিবর্তিত পরিমাণ দুই নাম্বার অঙ্কে আর এখানে আমি লিখেছি প্রথম লোক ডিভাইডেড বাই প্রথম পরিমাণ ইকুয়াল টু পরিবর্তিত লোক ডিভাইডেড বাই পরিবর্তিত পরিমাণ প্রথমটাই ছিল হচ্ছে সময় প্রথমটাই ছিল হচ্ছে প্রথম সময় আর পরিবর্তিত সময় আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রথম পরিমাণ আর পরিবর্তিত পরিমাণ এখন এটা এখানে আমি ভাগ করলাম কেন কথা হচ্ছে যে আপনার যখন একজনের প্রশ্ন আসবে তখন কি হচ্ছে আপনি এটা খেয়াল করবেন যখন সময়ের ক্ষেত্রে একজন কিন্তু একজনের কিন্তু বেশি সময় লাগে যখন আপনাকে সময় বের করতে বলবে কিন্তু যখন পরিমাণ বের করতে বলবে একজনের কিন্তু পরিমাণে কম লাগে এই জন্য আমরা ভাগ করব ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন তো এটা যদি মনে রাখতে পারেন এই অঙ্ক যেভাবে এই দিক যে কঠিন অঙ্ক ওই দিক একটু মাথা ক্লিয়ার করে যদি এই অঙ্কগুলো একটু ভাবেন আপনি সব অঙ্ক পারবেন দেখেন প্রথম লোক বাই প্রথম পরিমাণ ডিভাই ইকুয়াল টু পরিবর্তিত লোক বাই পরিবর্তিত পরিমাণ এখন আপনাকে এখানে কি বের করতে বলেছে সাতাশ জন শ্রমিকের দৈনিক কত কেজি লাগবে মানে পরিবর্তিত পরিমাণ বের করতে বলেছে তো এখানে এই মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করে পরিবর্তিত পরিমাণ বের করে ফেলতে পারবেন আবার যদি আপনাকে এখানে বলতো যে নয় কেজি নয় কেজি আটায় একদিনে কয়জনের লাগবে কয়জনের চলবে নয় কেজি আটা একদিনে কয়জনের চলবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বের করতে বলতো আপনাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই এটা এটার এই মানটা বসিয়ে দিয়ে আপনি এটাও বের করতে পারতেন তো এটাই হচ্ছে মূল থিম এটাই আসলে এখানে বোঝাতে বোঝাতে চেয়েছিলাম তো এরপরের অঙ্কে আমি চলে যাই দেখি চার নম্বর অঙ্কে আমাদের এবার আমরা চার নম্বর অঙ্কে আসবো চার নম্বর অঙ্কের প্রশ্নে কি আছে একটি সেনাবাহিনীর গুদামে পনেরোশো সৈনিকের চল্লিশ দিনের খাদ্য মজুদ আছে কি পনেরোশো সৈনিকের আছে চল্লিশ দিনের খাদ্য তেরো দিন পরে কিছু সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গেছে এখন দেখেন এখানে কথা হচ্ছে তেরো দিন পরে কিছু সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গেছে তেরো দিন পর্যন্ত কিন্তু পনেরোশো সৈনিক ছিল এবং তারা খেয়েছেও না খেয়ে তো থাকে নাই তেরো দিন পর্যন্ত তারা খেয়েছে এবং তেরো দিন পর তারা চলে গেছে বাকি খাদ্যে অবশিষ্ট সৈনিকদের আরও তিরিশ দিন চলল বাকি যে খাদ্য ছিল এবং বাকি যে সৈনিক ছিল তাদের এই খাদ্য তিরিশ দিন চলল কিন্তু চলার কথা ছিল কয় দিন চল্লিশ দিনে খাদ্য মজুদ ছিল বাকি খাদ্যে আরও তিরিশ দিন চলল কতজন সৈনিক অন্য জায়গায় গিয়েছিল তো এখন দেখেন চল্লিশ দিনের খাবার কমে হয়ে গেছে কয় দিনের যেহেতু চল্লিশ দিনের খাবার ছিল কিন্তু অলরেডি তেরো দিন তারা খেয়ে ফেলেছে তাহলে চল্লিশ দিনের খাবার কমে হয়ে হয় হচ্ছে চল্লিশ বিয়োগ তেরো সাতাশ দিনের তো সাতাশ দিনের এই সাতাশ দিনের খাবার আছে কিন্তু পনেরোশো শ্রমিকের পনেরোশো শ্রমিকের খাবার আছে সাতাশ দিনে তার মানে আমরা কী লিখবো আমাদের যেহেতু বের করতে হবে জন জন বের করতে হবে তার মানে এই জনটা ডান সাইড রাখবো সাতাশ দিনের খাবার আছে পনেরোশো জনের অর্থাৎ এক দিনের খাবার আছে কত সাতাশ দিনের খাবার যে কয়জনের থাকে এক দিনের খাবার কি তাছে বেশি জনের থাকে না কম জনের থাকে বেশি জনের তাই গুণ তিরিশ দিনের খাবার আছে এক দিনের খাবার যে কয়জনের থাকে তিরিশ দিনের তিরিশ দিনের খাবার কি তাছে কম জনের থাকে না বেশি জনের কম জনের তাই তিরিশ দিয়ে ভাগ উত্তর আসবে তেরোশো প
1315 কিন্তু সাধারণত আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এই নিয়মের ভিতর থেকে এই পরীক্ষা এসে থাকে অবজেক্টিভ অংশে এবং এই ছোট ছোট অঙ্কই এসে থাকে তো এবারে যে অঙ্কটি পাঁচ নম্বরে দৈনিক 7 ঘন্টা কাজ করে 16 জন লোক 60 দিনে একটি দালান তৈরি করতে পারে প্রত্যেকদিন 7 ঘন্টা কাজ করবে 16 জন লোকে তাহলে 60 দিনে একটি দালান তৈরি করতে পারবে দৈনিক 15 ঘন্টা কাজ করে 14 तो देखो लेख लाम एक खाना समाधान सात घंटा कास करे सोलो जन लोग दलांटी तोड़ी करे साइड दिने तो ये हम कोटा ट्विस्ट ऐसे ले ए लाइन है एक खाने बुझते हो बे ऐसे नो यामी हम कोटा ने खाने लिखे सी काउन तीन धापेर जो हम को गुला अपना कॉर्बेन ओके क्यों में बॉय थे के देख बन तो वो खाने ए ए लाइन � 7 ঘন্টা কাজ করে যে কয় দিন লাগে চিন্তা করেন তাহলে 1 ঘন্টা কাজ করলে কি তার চেয়ে বেশি দিন লাগবে না কম দিন লাগবে তো নিজের কাছে প্রশ্ন করেন যে 7 ঘন্টা কাজ করলে যে কয় দিন লাগে 1 ঘন্টা কাজ করলে অবশ্যই তার চেয়ে বেশি দিন লাগবে দানাটা সম্পন্ন করতে তার মানে 7 হবে গুণ 16 জন লোক করতে যদি যে কয় দিন লাগে একজন লোকের ওই একই কাজ করতে কি বেশি দিন লাগে না কম দিন লাগে অবশ্যই বেশি দিন লাগে তার মানে 16 এখানে হবে গুণ অতএব 15 ঘন্টা কাজ করে 14 জন লোক দালানটি তৈরি করে যেটা চেয়েছে আমাদের প্রশ্নে তো 1 ঘন্টা কাজ করে যে কয় দিনে করেছে 15 ঘন্টা কাজ করে কি তার চেয়ে কম দিনে করে ফেলতে পারবে তাই তো তার মানে 15 এখানে ভাগ হয়ে যাচ্ছে 14 একজন লোকে যে কয় দিনে করে এখানে লিখেছি একজন লোকের তো 14 জন লোকে তার চেয়ে কম সময় করে ফেলতে পারবে কম দিনে ধরো 14 দিয়ে ভাগ তারপর এই যে ক্যালকুলেশন করে উত্তর বের হলো 32 এই জাস্ট এগুলো আর বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক আছে ওই কিক নিয়মে আর হাই লেভেলে অ্যাডভান্স লেভেলে অনেক ম্যাথ আছে কিন্তু জাস্ট আমি বেসিক গুলো আলোচনা করলাম আপনারা যদি এই যে ম্যাথ গুলো আলোচনা করলাম এই অঙ্কগুলো বুঝে থাকেন এই নিয়মগুলো বুঝে থাকেন আমি শতভাগ আশাবাদি যে আপনারা আশাবাদি যে আপনাদের বেসিক একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ওই কিক নিয়মের এবং আপনারা যে কোনো অঙ্ক এখন বুঝবেন এবং পারবেনও আর যারা প্রিলিমিনারি বিভিন্ন প্রিলিমিনারি টেস্ট দিবেন অর্থাৎ অবজেক্টিভ প্রশ্নে পরীক্ষা দিবেন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য চাকরির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে আমি যে অঙ্কগুলো করলাম এই নিয়মের অঙ্কগুলো করলে মোটামুটি আপনাদের কমন পড়ে যাবে বলে আমি খুবই আশাবাদী তো দর্শক আমার যদি অঙ্কে কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে আমি আপনাদের অনুরোধ করব ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আমি সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন যে ভিডিওগুলো কিভাবে করলে ভালো হয় এবং কোন টপিকসের কি আপনারা ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো ভালো লাগে থাকে আপনাদের যদি উপকার হয়ে থাকে আপনারা অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এই পর্যন্তই